Essa manhã de segunda-feira, a nossa equipe se depara aqui na BR-116, bem próximo ali ao retorno que dá acesso ao município de Pacajus. Como vocês podem observar, esse cena, que segundo informação do proprietário, que daqui a pouquinho estará conversando com a nossa equipe, é, estaria vindo de Limoeiro do Norte. Esse cena de placas O e O 1128, perdeu o controle, segundo ele, um caminhoneiro teria fechado e as consequências... Foi isso aí, um tombamento, mas graças ao nosso bom Deus, apenas danos materiais. Cinco pessoas estariam vindo nesse veículo. Eu estou aqui com o senhor Ari, que é proprietário do veículo. Senhor Ari, muita sorte com um acidente dessa proporção, não ter acontecido nada. É, muita sorte. A gente vinha, o carro fechou, eu ainda tentei segurar, mas não, não, deu, não deu. Ainda bem, né? Um Porsche desse aí, se bate aí, era, né? tinha sido... Fatal, né? Ainda ele bem. fez o que? Ele capotou na pista, subiu aí Foi. e tombou. Bateu no meio fio, aí tombou aqui. Aí a gente já desvirou, ele ficou virado aqui e a gente desvirou agora para poder tirar as coisas de neto. Isso foi por volta de que horas, Ari? Seis e meia da manhã. Seis e meia. Você iria para Fortaleza? É, ia para Fortaleza. Trabalho? Não, ia com minha esposa e minha, minha, minha filha aqui para o trabalho e um, dois colegas que iam trabalhar. Meu Deus, com toda a sua família, imagina o sufoco na hora. <risos> Muito complicado. É. Dá pra rir pra não chorar agora no momento. É, depois que passa, né, a gente fica... fica aquela né? sensação de alívio, né? É, sim. Só danos materiais ainda bem, né, então isso aí a gente... A Polícia Rodoviária já esteve aqui no local? Ah, já esteve. A Polícia Rodoviária, a Polícia, a, a PM também já teve, né. Já solicitei a seguradora, tô esperando o carro pra, pra pegar. Agora, a imprudência, assim, do caminhoneiro, no caso, fechar... Poxa, uma, uma atitude como essa ele, poderia ter... Ele vinha atrás de mim, aí ele foi passar, e vinha outro carro, aí ele foi e fechou. Que é tanto que ele bateu só na lateral ali, onde tá aquela partezinha vermelha lá, né. E agora? Chamou o reboque para conduzir? É, aí o tag já chegou aí, tu seguindo viagem. O carro tem seguro? É, tem. Ok, obrigado ao senhor aí pelas informações, está aí conversando com a nossa equipe gentilmente. Mas olha, um acidente dessa proporção aqui, a gente nota até, olha... Aqui deve ser do outro veículo, né, que, como bem frisou o senhor Ari, teria né, fechado esse Siena, né, da cidade de Limoeiro do Norte. Ele queria para Fortaleza com toda a sua família e por pouco, muito pouco, não acontece uma tragédia, né, nessa família. Ele que conversou com a nossa equipe há poucos instantes, aqui, né, na altura aqui do, do retorno que dá acesso ao município de Pacajus. São essas as informações desta segunda-feira aqui pela manhã, acidente com esse cena aí de Limoeiro do Norte. Eu volto com vocês aí nos estúdios.